today we want to learn brainstorming activity on the same poem on the section second seventh number poem she walks in beauty first activity is that beauty lies in the eyes of the beholder you have probably heard this saying discuss in your class how for the statement is true the answer of that activity is it is a very popular saying according to this saying people judge other through their outwards appearance about outward appearance might be de- deceptive having opinion about someone by his her dressing way of talking facial expressions and outward behavior is wrong if we l- look at any object or person that looks beautiful to use because we look at them through the angle of beauty to such eyes any common object may be the object of beauty okay now let's look at the second activity from same discuss with your partner about the most inspirational person you have come across also explain the reason behind your opinion meaning of that activity is that discuss with your partner tumcha maitrini barobar charcha kara about the most inspirational person you have come across mhanje tumhala bhetlela ekadi prerna denari vyakti inspirational person ti ka ahe also explain the reason behind your opinion tumcha matacha maga kay karan ahe te hi sanga i think my mother is the most inspirational person in my life because she is the working woman she works in office as well at home but she never gets tired she is happy go lucky woman she supports my family uh, family members not only economically but also mentally in my bad patch she gave me confidence as well as moral support she is the backbone of our family so i think my mother is most inspirational person in my life now let's look at the second activity and in second activity there is sub activity first activity is that after reading the poem match column a with column b in column a there is a words or expressions and column b there is a meaning first is the lady's beauty second is her hair third is her eyes fourth is her smile fifth is her mind sixth is her face in that poem these words are expressed following words the lady's beauty the cloudless starry night her hair wavy and black her eyes a perfect blend of light and darkness her smile soft calm and eloquent her mind at peace with all below a heart and her face expresses thoughts serenely and sweetly these are the matching words now let's look at the second activity from same activity the lady in the poem has a winning smile and a glowing skin according to the poet she is blessed with these things je kavi cha mate ya don goshti te ta stri la milale le mhanje tiche hashe je ahe te samor chala jinknar ahe and glowing skin glowing skin mhanje kay ek luk luk nare tuk tuk nari twacha ahe कारण सांगायचं त्याचं अकॉर्डिंग टू द पोईट सी इज ब्लेस्ड विथ दिस थिंग बिकॉज द लेडी इन द पोएम हॅज अ पीसफुल माइंड फर्स्ट रिझन इज दॅट द लेडी ऑफ द पोएम इज हॅज अ पीसफुल माइंड अँड इनोसंट हार्ट हर चिक्स आर लवली ब्रोज आर काम स्किन इज डेलिकेट अँड हॅज ग्लोईंग कलर सी इज गिफ्टेड विथ ऑल दिस beauty because of her sinless life this outward appearance is as real as her inner appearance she is satisfied with her life 
That's why the lady in the poem has a beaming smile and a glowing smile. Okay, now let's look at the third activity. In this po poem, the poet brings a perfect balance of outer beauty and inner beauty. Write a few lines on how the poet brings this balance in his description. Balance of outer and inner beauty is one of the central ideas of the poem. She walks in beauty. The balance harmony is shown between cloudless, clear, starry skies and her overall beauty. The perfect balance of the dark and light that meet in her eyes and her features is compared to the soft and dim light. The outer beauty if her calm brows a sweet smile and the glowing color of her skin is done to her peaceful mind a loving heart and sinless life thus inner beauty is compared with outer beauty and the fourth sub activity from same activity is that beauty is skin deep do you agree with the statement or do you feel that beauty comes from within explain your views in a few sentences i am uh, discussing here yes i agree with the statement that beauty comes from within normally we see beauty in form of people's clothes skin hair and so many things which is only an outer beauty but that beauty is not a real beauty outer appearance may be false and defective uh, deceptive the real beauty lies in the heart of the people i feel that beauty comes from within our heart which is uh, innocent free of hatred and prejudice beauty lies in our helping nature positive attitudes self confidence and cheerful way of life uh, living life our inner thoughts are expressed uh, by our face and eyes the bitter words we speak indicate our unkind nature so that i am agree uh, beauty is skin deep je aple tvacha kiwa aple jo varta jo rang ahe tyacha peksha saundarya atle antar manamade ahe tyacha explanation tya tikani dilela tisri activity kay sangte pa find out the words which are used to describe the lady in the poem तिथे आपल्याला विशेषण लिहायचे आहेत कवितेमधले त्या स्त्रीचं वर्णन करणारे शब्द ओळखून लिहायचे आहेत द वर्ड यूज टू डिस्क्राईब द लेडी आर डिअर हार्ट काम ब्रो ब्रो म्हणजे काय ओवर ब्रो शब्द वापरलेला ब्रो म्हणजे कपाळ ब्रो म्हणजे भुव्या पण ओवर ब्रो म्हणजे कपाळ काम म्हणजे तिच्या कपाळावर किंवा चेहऱ्यावर काय दिसत आहे शांतता आहे ग्लोइंग स्किन सिरीन अँड स्वीट एक्सप्रेशन तिचे जे एक्सप्रेशन आहेत ते गोड आहेत प्युअर थॉट्स शुद्ध विचार आहेत इनोसंट हार्ट आहे तिचं हृदय जे आहे ते निष्पाप आहे पीसफुल माइंड आहे मन अतिशय शांत आहे अशा पद्धतीचं वर्णन करणारे शब्द आपल्या कवितेमध्ये आलेले आहेत दुसरी ऍक्टिव्हिटी आहे बघा अ कॉन्ट्रॅक्शन इज अ शॉर्टनड व्हर्जन ऑफ द रिटर्न अँड स्पोकन फॉर्म ऑफ द वर्ड म्हणजे एखाद्या शब्दाचा अल्प म्हणजे जसं आपण मोठ्या शब्दाचं संक्षिप्त रूप बनवतो कॉन्ट्रॅक्शन बनवतो सिलॅबल ऑर वर्ड ग्रुप्स क्रिएटेड बाय ओमिशन ऑफ इंटरनल लेटर्स अँड साऊंड ज्या वेळेला आपण अपोस्टॉपिस देतोय ज्या वेळेला आपण कॅनॉट लिहायचं असेल तर कांट म्हणतोय म्हणजे सी ओ यन अपोस्टॉपी टी म्हणजे कॅनचं स्पेलिंग काढतोय अपोस्टॉपी देतोय आणि यन ओ ओमिट करतोय त्याला आपण काय म्हणतोय कॉन्ट्रॅक्शन द कॉन्ट्रॅक्शन इन द पोएम आर डॅट्स आपल्या कवितेत आलेला शब्द आहे बघा दॅट्स म्हणजे काय दॅट इज आणि ओ ई आर शब्द आलेला आहे म्हणजे काय ओव्हर व्ही ओमिट झालेले आहे त्या ठिकाणी ते फक्त उडकून लिहायचे चौथी ऍक्टिव्हिटी दिली तर पोएट क्रिएट्स अन इमेजरी ऑफ लाईट अँड डार्कनेस टू ब्रिंग आउट द ब्युटी ऑफ द लेडी फाइंड आउट द लाईन्स विथ सच इमेजरीज अँड कम्प्लीट द टेबल इमेजरी म्हणजे कल्पनाशक्ती वापरलेल्या आहे ह्याच्यामध्ये इमॅजिनेशन वापरलेलं आहे जसं की आता लाईन्स आहेत आणि इकडं त्याचं रिझन्स दिले आहेत बघा पहिली एक ओळ आहे अँड ऑल दॅट्स बेस्ट ऑफ डार्क अँड ब्राईट 
ह्यातनं काय एक्सप्रेशन होतं टू एक्सप्रेस द ब्युटी ऑफ द आईज म्हणजे त्याच्या डोळ्यांचं वर्णन ह्या ठिकाणी केलेलं आहे म्हणजे इमेजरी वापरलेलं आहे काय वापरलेलं बेस्ट ऑफ डार्क अँड ब्राईट म्हणजे तिचं डोळे अतिशय काळे आहेत आणि त्या डोळ्यामध्ये एक आशेचा किरण आहे किंवा एकदम लकलकणारे ते डोळे आहेत द स्मेलोड टू दॅट टेंडर लाईट हे वन टू गाय बॉडी डे डिनाईज त्या ओळीमध्ये काय केलं टू एक्सप्रेस द डीम सॉफ्ट लाईट ऑफ द इव्हिनिंग नॉट द हार्श ब्राईटनेस ऑफ द डे म्हणजे संध्याकाळचा जसा संधी प्रकाश असतो जे जास्त सूर्यप्रकाश नसतो तसं तिचं ते दोन्हींचं म्हणजे मिलाप होत असतं वर्णन केलेलं आहे वन शेड द मोअर वन रे द लेस ह्याचा अर्थ काय टू एक्सप्रेस द बॅलन्स बिटवीन द डार्क नाईट अँड द डॅझलिंग डे म्हणजे लकलकणारा दिवस आणि काळो की रात्र ह्या दोघांचा मिलाप म्हणजे वन शेड द मोअर वन रे द लेस ह्या ठिकाणी काय केलेलं आहे वर्णन केलेलं आहे म्हणजे ही इमेजरी वापरलेली आहे निसर्गातली आणखीन एक प्रश्न तुम्हाला विचारलेला आहे बघा तो म्हणजे फिगर ऑफ स्पीच संदर्भातला आहे फाइंड आउट फ्रॉम द पोएम एक्झाम्पल्स ऑफ सिमिली आता सिमिलीचे एक्झाम्पल ओळखायचं आहे सी वॉक्स इन ब्युटी लाईक द नाईट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स अँड स्टारी स्काईज ह्या वाक्यामध्ये काय लाईक शब्द आलेला आहे म्हणजे सिमिली आहे वर्णन केलं डायरेक्ट कम्पॅरिझन इन दीज लाईन्स हर ब्युटी इज डायरेक्टली कम्पेअर्ड विथ क्लाउडलेस स्टारी स्काईज म्हणजे तिचं सौंदर्य निरभ्र आकाश म्हणजे जे तर डग नाही आहेत अशा आकाशात आणि स्टारी स्काईज चांदण्यांनी भरलेलं आकाश असं वर्णन केलेलं आहे सो दिस फिगर ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन रिझेम्बलन्स रिझेम्बलन्स आहे साम्य आहे मेट्यापर मेट्यापरचं एक्झाम्पल बघा विच वेव्ह इन एव्हरी रेवन ट्री म्हणजे रेवन ट्री इथं काय केलेलं आहे काळा डोंब कावळा वेव्ह म्हणजे तिचे जे केस आहेत ते वाऱ्यानं हलत आहेत डुलत आहेत तिच्या चेहऱ्यावरून आणि ते कसं आहे रंग कसा आहे त्या काळ्या काळा भोर आहे म्हणजे मेट्यापर वापरलेल्या तिच्या चेहऱ्या केसांची तुलना त्या रेवन बरोबर केल्या इन दिस लाईन ब्लॅक हेअर आर इनडायरेक्टली कम्पेअर्ड विथ रेवन ट्री सो दिस फिगर ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन रिझेबलन्स इथं सुद्धा रिझेबलन्स असा मी पण डायरेक्ट कम्पॅरिझन इनडायरेक्ट कम्पॅरिझन आहे म्हणून आपण त्याला मेट्यापर म्हणू शकतो देन एलिट्रेशनचे एक्झाम्पल हुडकाल सांगितलेलं विच हे वन टू गॉड इ डे डिनाईज ह्याच्यामध्ये काय आहे डे डिनाईज डी शब्द रिपीट झालेला आहे द क्विक सक्सेशन ऑफ कॉन्सनंट साऊंड डी इज रिपीटेड प्लेझिंगली सो दिस फिगर ऑफ स्पीच इज बेस्ड ऑन साऊंड आवाजावर तो अवलंबून आहे पुढचं आहे बघा पर्सॉनिफिकेशन पर्सॉनिफिकेशनचे एक्झाम्पल काय सांगतं द स्माइल्स दॅट विन द टिंट दॅट ग्लो तर ह्या ठिकाणी पर्सॉनिफिकेशन काय केलंय स्पाईन स्माइल्स दॅट विन द टिंट दॅट ग्लो इन दिस लाईन द वर्ड विन इज द ह्युमन क्वालिटी शोन इन लेडीज स्माइल विन म्हणजे जिंकणे जिंकणे हे कुणाचा गुण आहे तर ह्युमन क्वालिटी मानवी गुण आहे तो आणि तो कुणाला दिलेला आहे तर त्या लेडीच्या हसण्यामध्ये लेडीज स्माइल सो दिस फिगर ऑफ स्पीच बेस्ड इज ऑन इमॅजिनेशन एंटीथेसिस आहे बघा एक उदाहरण एंटीथेसिस वन शेड द मोअर वन रे द लेस तर मोअर आणि लेस दिस टू ऑपोजिट वर्ड्स केम इन अ सेम लाईन इट इज अ एक्झाम्पल ऑफ एंटीथेसिस इन दिस लाईन टू ऑपोजिट वर्ड्स मोअर अँड लेस आर युज सो दिस फिगर ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन डिफरन्स ऑर कॉन्ट्रास्ट हॅव यू गॉट इट नाव लेट्स लुक ॲट द फिफ्थ नंबर ऍक्टिव्हिटी फ्रॉम अवर सिलेबस कंपोज अ पोएम ऑफ ॲट लिस्ट फोर टू सिक्स लाईन्स ऑन ब्युटी ऑफ नेचर निसर्गाच्या सौंदर्यावर चार ओळींची कविता करायला सांगितलेलं आहे आपण ती चार ओळीची कविता करू शकतोय एक मी तयार करून तुम्हाला सांगतोय बघा ते तुम्ही लिहून घेऊ शकताय नेचर इज द हाऊस ऑफ ब्युटी टू सेव्ह नेचर इट्स अवर ड्युटी आता इथं ब्युटी ड्युटी हे मग जुळवलेलं आहे म्हणजे काय निसर्ग हे निसर्गाचं सौंदर्य हे त्याचं घर आहे आणि त्या घराचं रक्षण करणं त्यांना निसर्गाचं रक्षण करणं हे आमचं कर्तव्य आहे वी मस्ट बी अ गुड क्रिएचर अँड बी फेथफुल टू नेचर क्रिएचर नेचर म्हणजे आपण जर चांगलं मानव बनायचं असेल तर आपण निसर्गाशी काय राहायला पाहिजे प्रामाणिक राहायला पाहिजे ठीक आहे हॅव यू गॉट इट थँक्यू व्हेरी मच